নমস্কার পড়ছি লেখক নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস রূপমঞ্জরি রূপমঞ্জরির এখন চলছে প্রথম খণ্ড আজ শুরু হতে চলেছে রূপমঞ্জরি এই অডিও সিরিজ অনুসারে এর ছাব্বিশতম পর্ব রূপমঞ্জরি অডিও বুক টোয়েন্টি সিক্স পার্ট শুরু করলাম বণিকের মানদণ্ড চোদ্দোশো আটানব্বই থেকে সতেরোশো সাতান্ন ষষ্ঠ পর্ব সমকালীন ভারতবর্ষ বুঝতে পারেনি তত্ত্বটা পশ্চিমে আজ খুলি আছে দ্বার দু তিনশো বছরের ব্যবধানে সুবিধাজনক মালভূমিতে দাঁড়িয়ে সেজন্য তাকে দোষারোপ করা ঠিক নয় প্রথম কথা সমকালে একই কালিক সমতলে দাঁড়িয়ে এ জাতীয় তত্ত্ব বোঝা যায় না মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত সক্রেটিস বা যীশুখ্রিস্টের বিচারকতা বুঝতে পারেনি প্রণিধান করতে পারেননি গ্যালিলেওয়ের সমকালীন পোপ দ্বিতীয় কথা আদি যুগে পশ্চিমের দ্বার দিয়ে যারা এসেছিল তারা ওই মন্ত্রটা বিশ্বাস করত না দিবে আর নিবে তারা এসেছিল শুধু লুট করতে ফলে ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গিটাও হয়ে উঠেছিল প্রত্যাশিতভাবে শত্রু ভাবাপন্ন আমাদের আরও একটা স্বভাব কত দোষ ছিল ক্ষয়িষ্ণ হিন্দু সমাজ ছিল বড় বেশি সহিষ্ণু তাই কুপমণ্ডুক টুলো পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কোনো মার্টিন লুথার রেজা খাঁ বা দেবী সিংহের বিরুদ্ধে কোনো অলিভার ক্রামোয়েল এখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়নি প্রতিবাদ হয়েছে এখানে ওখানে গৌরবে তাকে আমরা বিদ্রোহ বলে থাকি কিন্তু তা রাজব্যাপী ব্যাপক আকার ধারণ করেনি সব কিছু বেদে আছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই ইউরোপ যখন চাষবাস জানত না কাঁচা মাংস খেত তখন আমরা নগরের পত্তন করেছি পরম পুরুষের স্বরূপ প্রণিধানে সচেষ্ট হয়েছি এ কথা যেমন সত্য তেমনি অন্ধযুগ অতিক্রমণে ইউরোপ যখন ব্রেনের সায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তখন আমরা সতীদাহ বহুবিবাহ জাতিভেদ জাতীয় কুসংস্কারে মগ্ন চৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম এ কথাও সলচ্ছে স্বীকার্য বেঙ্গল রেনেসা বা বাংলার নবজাগরণ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিঃসন্দেহে তার প্রথম সংখনের ঘোষ করেছিলেন রাজা রামমোহন তিনি প্রথম পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমে তৌল করতে চেয়েছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানকে গ্রিক রোমান ফরাসি সভ্যতার তত্ত্বে তিনি প্রথম প্রণিধান করতে পেরেছিলেন পৌত্তলিকতায় আনুষ্ঠানিক সংস্কারে কিভাবে রুদ্ধ হয়ে গেছে বেদ উপনিষদের জ্ঞান চর্চা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি স্বচক্ষে পশ্চিম খণ্ডের সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ মূল্যায়ন করতে ছুটে গিয়েছিলেন কিন্তু রাজা রামকে স্বয়ং মনে করা ভুল তার প্রাগবর্তী যুগেও কেউ কেউ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন ওই পশ্চিমের দ্বার দিয়ে আসবে জ্ঞানের আলো তাদের কথা আমরা জানতে পারি না তারা ইতিহাসে হারিয়ে গেছেন আমার কল্পনায় তাদের এক সম্ভাব্য প্রতীক পাথরিঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর যিনি পশ্চিমের পরকলায় জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন কুসংস্কার ছন্ন ও কুপমণ্ডুক সমাজকে ভেঙে নতুন করে গড়ার প্রয়োজনটা নিশ্চয়ই অনেকে প্রণিধান করেছেন তারা সে সুযোগ পাননি তাদের জীবনে আবার বলি আমার কল্পনায় তার আর এক প্রতীক হটি বিদ্যালঙ্কারের পিতৃদেব এই পশ্চিমের দরজাটা কিভাবে ধীরে ধীরে খুলে গেল সে কথা এবার বলি সেই ধারাবাহিকতা পৃথকভাবে বর্ণনা করব বলেই ভাগীরথী তীরের তীর্থ পরিক্রমাকালে আমরা কয়েকটি জনপদের কথা অনুক্ত রেখেছিলাম সপ্তগ্রাম ব্যান্ডেল হুগলি ওলন্দাজনগর 
ভাস্কর রাঙামা উত্তম আশা আন্তরিক বেষ্টন করে কালীঘট বন্দরে এসেছিল চোদ্দশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে বলা বাহুল্য সেই প্রথম ইউরোপীয় নয় স্থলপথে তার পূর্বে বহু বহু ইউরোপীয় ভারত ভূখণ্ডে এসেছেন সেই ম্যাসিডোনীয় সেকেন্দার শাহর আমল থেকে জলপথেও ডাগামাই প্রথম আগন্তুক নয় পূর্ববর্তী দশকে জলপথেই কালীকটে এসে পৌঁছেছিলেন আর একজন পর্তুগিজ ভাগ্যান্বেষি পেদ্রু দা কভিলহাস কিন্তু ইতিহাসের ওই রেওয়াজ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে পদার্পণ না করেও কলম্বাস যেমন হয়েছেন আমেরিকার আবিষ্কারক এভারেস্টের উচ্চতা না মেপেও যেমন এভারেস্ট সাহেব অমর তেমনি আমাদের জানানো হয়েছে ডাগামাই এই সম্মানের অধিকারী ডাগামা আরব সাগরে নৃশংস লুটতরাজ করে পর্তুগিজ নৌ বাণিজ্যের স্বরূপটা বুঝিয়ে দিয়েছিল মক্কায় তীর্থযাত্রী আরব জাহাজ মেরির যাবতীয় পণ্য সামগ্রী লুট করে কিভাবে তিনশো জন নরনারীকে হত্যা করেছিল তার বিবরণ শরদিন্দুর রক্ত সন্ধ্যা সে কাহিনী ইতিহাসের চেয়েও সত্য লুঠ আর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়ে মালাবার উপকূলের শান্তশিষ্ট জনপদগুলিকে শ্মশানে রূপান্তরিত করে দাগামা ফিরে গেল স্বদেশে সঙ্গে প্রচুর পণ্য ও ধন সম্পদ এবং অসংখ্য কৃতদাস কৃতদাসী লোভে লোভে সে দ্বিতীয়বারও এসেছিল ভারতবর্ষে তখনও বাবুর বাদশাহ এসে পৌঁছয়নি পাঠান যুগ চলছে লোধি বংশ সব বৃত্তান্ত শুনে মুক্ত হলেন পর্তুগাল রাজ পোপকে প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়ে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন আর ওই সঙ্গে পূর্বদের শোষণের ধর্মীয় অনুমতি কাঞ্চন মূল্যে সব কিছুই শোধন হয়ে যায় পোপ অনুমতি দিলেন পর্তুগাল রাজ হয়ে গেলেন লর্ড অব দ্য নেভিগেশন কনকোয়েস্ট অ্যান্ড ট্রেড অফ এথিওপিয়া আরবিয়া পার্সিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়া তত্ত্বটা প্রণিধানযোগ্য পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে পর্তুগিজ বোম্বেটেরা যা কিছু করেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে কাজে কোনো পোপ ছিল না স্বয়ং পোপের অনুজ্ঞা বলে তারা এই হিদেনদের প্রভু তারা যদি সেটা না মানে তবে তাদের হত্যায় পাপ নেই পোপের আশীর্বাদ পেয়ে পর্তুগাল রাজ এবার পাঠালেন তার প্রতিনিধিকে পর্তুগিজ ভাইস রয় ফ্রান্সিসকো দা আলমেডা পনেরোশো পাঁচ সাল কোচিন সমুদ্র পুকুলে থানা গাড়লেন তিনি খুলে বসলেন দপ্তর কাজ একটাই সুযোগ মতন আরব বণিকদের জাহাজ লুট করা পরবর্তী ভাইস রয় আফাসো দা আলবুকার্ক এবার স্থলভাগের দিকে নজর দেওয়া হলো দুই দশকের ভিতর অধিকৃত হল গোয়া দমনদিউ কোচিন থেকে রাজধানে সরিয়ে আনা হলো গোয়ায় তারপর দৃষ্টি পড়ল ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে দুটি বন্দর তাদের লক্ষ্য সমুদ্রের কাছাকাছি চট্টগ্রাম আর সরস্বতী তীরের সপ্তগ্রাম ক্রমে তারা এলো বঙ্গদেশে কিন্তু তার পূর্বেও সপ্তগ্রামের ইতিহাস আছে এবার বরং ফিরে আসি ভাগীরথী তীরের বাকি কয়েকটি জনপদ দেখতে সপ্তগ্রাম ব্যান্ডেল হুগলি চুঁচুড়া বংশবাটির কিছু দক্ষিণে আদি সপ্তগ্রাম বঙ্গ সংস্কৃতির মধ্যযুগে তার স্বর্ণ নগরী তার সে আদিম রূপ আজ চিন্তার বাইরে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে দেখেছি চাঁদ সদাকর সপ্ত ডিঙা ভাসিয়ে চলেছেন সমুদ্রে বিপুল বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে পথে পড়ল সপ্তগ্রাম দেখতে পেলেন অভিনব সুরপুরি দেখি সব সারি সারি প্রতি ঘরে কনকের ছাড়া নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচ ঢাল রাজমুক্তা প্রবালের ধারা নামকরণের সূত্রটি পাওয়া যাবে পৌরাণিক ইতিহাসে কিংবদন্তি অনুসারে বহু বহু যুগ পূর্বে কান্ন কুবজে ছিলেন এক নৃপতি নাম প্রিয়বন্ত অথবা প্রিয়ব্রত তার ছিল সাত সাতজন জোয়ান ছেলে তাদের নাম অগ্নিত্র মেধাতিথি বপুষ্মান জ্যোতিষ্মান দিত্যমান 
সবন ও ভব্য রাজার ছেলে কিন্তু মতিগতির রাজ ও শিখ নয় সাত্বিক সাত ভাই এক যোগে একদিন গৃহত্যাগ করল যে না হং নামৃতা শ্যাম মন্ত্র তাদের রাজ সুখে বাধা পড়তে চায় না দেশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে থামল ভাগীরথীর কিনারে গঙ্গা যমুনার কিনারে সাতটি স্থানে তপস্যায় বসল তারা সেই তপস্যা স্থলে গড়ে উঠল সাত সাতটি গ্রাম বাঁশবেড়িয়া বাসুদেবপুর কৃষ্ণপুর খামারপাড়া দেবানন্দপুর শিবপুর আর ত্রিশ বিঘা এই সাতটি গ্রাম নিয়ে হল সপ্তগ্রাম পাশেই ত্রিবেণী ভাগীরথী সরস্বতী আর যমুনার মুক্তবেণী সঙ্গম এই কাহিনীরও উল্লেখ আছে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে বহিত্র চাপায় কুলে চাঁদ অধিকারী বলে দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম তথা সপ্ত ঋষিস্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান শোক দুঃখ সর্বগুণ ধাম জ্যোতি হইয়া এক মূর্তি ঋষি মুনি সেরে তথি জপ তপ করে নিরন্তর গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশালতি অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বর মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল মহারাজ লক্ষণ সেনের সভাকবি ধৈ রচিত পবন দূত কাব্যে এবং চৈতন্য চরচরিত্রামৃতে আছে সপ্ত গ্রামের বর্ণনা আগেই বলেছি গ্রিক ঐতিহাসিক বর্ণিত গঙ্গা রেডি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী রূপে সপ্তগ্রাম চিহ্নিত চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মিশর দেশীয় পর্যটক ইবন বতুতা তেরোশো চার থেকে আটষট্টি সাল তিনি এসেছিলেন এখানে আফ্রিকা ছাড়েন তেরোশো পঁচিশে ঘরে ফিরে যান আঠাশ বছর পরে বাংলার মাসনাদে তখন সুলতান ফকর উদ্দিন দিল্লিতে তখন দাস বংশের গিয়া সুদ্দিন বলবন ইবন বতুতা প্রসঙ্গক্রমে সপ্তগ্রামের অনেক বর্ণনা দিয়েছেন এমনকি বাজার তর সপ্তগ্রামে একটা রূপোর দেহরামে পাওয়া যায় পঁচিশ রেখেল চাউল হিসেবটা বুঝিয়ে বলি তখন মুদ্রা হিসেবে চালু ছিল রূপোর দিনার আজকের এক টাকার মতন আট দেহরামে এক দিনার আর পঁচিশ রেখেল মানে প্রায় বিশ কিলোগ্রাম দুগ্ধবতী একটি গাভীর দাম আজকের তিন টাকা পরমা সুন্দরী কৃতদাসীর দাম একটা সোনার দেহরাম অর্থাৎ দশ টাকা সোনা কথা নয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ওই দামে আমি স্বয়ং একটি সুন্দরী বালিকাকে ক্রয় করেছিলাম তার নাম লালুয়া লিখে গেছেন ইবন বতুতা এক বৃদ্ধ বাঙালি মুসলমান নাকি বলেছিলেন সংসারে তিন তিনটে খাওয়াইয়া মুই নিজে এক বিবি আওর এক কম্বখ নকর সম্বৎসরে খাওনের খরচ হলো গিয়ে পুরো এক দিনার ইবন বতুতা এই প্রসঙ্গে শেষ উপসংহারে বলেছেন গোটা হিন্দুস্তানে শুধু নয় গোটা দুনিয়ায় তখন বাংলাদেশের মতন সস্তার বাজার আর ছিল না হায় রে কবে কেটে গেছে ইবন বতুর কাল আরও জানাচ্ছেন ফলের বাজারে মিলত আম জাম আঙুর ডালিম নারকেল আহারান্তে পান চর্বণের রেয়াজ ছিল দিন আনি দিন খাই চিপাতু পান সুপারি শৌখিন ব্যক্তিদের জন্য করঙ্ক বাহিকা হাজির করত রুপার রেকাবিতে ভিন্ন ভিন্ন খোপে পান গোবাক চুন অন্যান্য মশলা ও কর্পুর অর্থাৎ পূর্ব যুগে নৈশত চরিতে যে বর্ণনা পাই তা তখনও টিকে আছে ঘরানা ঘরের মেয়েরা পথ চলত দোলায় চেপে সেটা পালকির বিকল্প ঢাকা থাকত রেশমের পর্দায় রেশম আসত ঢাকা অঞ্চল থেকে দেশে সতীদাহ প্রথা ছিল তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে নাকি পুড়িয়ে মারা হতো না আরেকটি সূত্রে দেখছি সাল তারিখ নিয়ে কিছু ভ্রান্তি আছে কিনা জানি না ইবন বতুতার সপ্তগ্রাম দর্শনের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যখন রুকরন উদ্দিন কৈকাউস শাহ গৌরাধিপতি তখন উলুগি আজম জাফর খাঁ বাহরাম ইদকিন সপ্তগ্রাম অধিকার করেছিলেন তখন নাকি সেটাই ছিল গৌড় মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ নগরী 
তার পূর্বে সপ্তগ্রাম ছিল হিন্দু রাজার অধিকারে কোনো রাজার হাত থেকে জাফর খাঁ এই অধিকার ছিনিয়ে নেন তার নাম জানা যায় না কবি কৃষ্ণ নামের ষষ্ঠী মঙ্গল কাব্যে অনুমান করা যায় তার নাম শত্রুজিৎ ওই জাফর খাঁ একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ইনি নাকি বারোশো পঁচানব্বই থেকে তেরোশো তেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সপ্তগ্রামে অধিপতি ছিলেন তার মৃত্যু হয় ওখানে সরস্বতী ও ভাগীরথীর সঙ্গমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন সেখানেই তার সমাধি বিতর্কিত বিষয়টি হলো এই যে অনেকের মতে ইনি হচ্ছেন সাধক দারাফ খাঁ যার নামে সংস্কৃতে রচিত একটি গঙ্গা স্তোত্র পাওয়া যায় দু আড়াইশো বছর পরের কথা সুলতান হুসেন শাহর আমলে সপ্তগ্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় হুসেনাবাদ নামটি স্থায়ী হয়নি হুসেন শাহকে নিশ্চয় চিনতে পারছ তিনি বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক তার আমলে অনেক হিন্দু রাজপুরুষ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন উজির ছিলেন পুরন্দার খাঁ অর্থাৎ গোপীনাথ বসু এছাড়া দবির খাস রূপ গোস্বামী সাকর মল্লিক সনাতন গোস্বামী চিকিৎসক মুকুন্দ দাস একদিকে যেমন রাজধানী গৌড়ে নির্মাণ করেছেন ছোট সোনা মসজিদ অন্যদিকে তাঁরই আদেশে ও অর্থানুকূল্যে মারাধর বসু বঙ্গানুবাদ করেন শ্রীমদ ভগবত গীতার প্রতি জেলায় মসজিদ সহ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন সপ্তগ্রামে তিনি একটি টাংশাল প্রতিষ্ঠা করেন তার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ একজন হিন্দু সপ্তগ্রাম টাংশালে মুদ্রিত হোসেন শাহ শের শাহ প্রভৃতির নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে সম্ভবত হোসেন শাহের আমলেও সপ্তগ্রামে পর্তুগিজ প্রভাব পড়েনি দু চারটি নৌকায় পর্তুগিজ ব্যবসায়ী হয়তো এসেছে কিন্তু বড় জাতির অভিযান ঘটেনি পূর্ণেন্দুপত্রি অবশ্য লিখেছেন পনেরোশো তেত্রিশ বাংলাদেশে তখন হোসেন শাহী রাজত্ব পাঁচটা জাহাজ আর দুশো লোক নিয়ে অ্যাফনসো ডি মেলো বাংলাদেশ এসে হাজির উদ্দেশ্য বাণিজ্য মনে হয় তথ্যটায় কোথাও কিছু ভ্রান্তি আছে পর্তুগিজদের এই নাটকীয় আবির্ভাব যদি পনেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দেই ঘটে থাকে তবে তা হুসেন শাহী জমানায় নয় কারণ হুসেন ফৌত হয়েছেন পনেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত তখন মাহমুদ শাহ গৌরেশ্বর সুলতান মাহমুদকে তারা নানান মূল্যবান উপঢৌ করে নজরানা দিল কিন্তু ফল হলো উল্টো কোতোয়াল শনাক্ত করলো সেগুলি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অপরৃত দ্রব্য হারমাদ্দির অপকীর্তি ফলে সুলতান মাহমুদ ডি মেলোকে তার সাঙ্গপাঙ্গ সমেত কয়েদ করলেন দুঃসংবাদ পৌঁছল কেন্দ্রীয় দফতরে গোয়ায় গোয়ায় পর্তুগিজ গভর্নর তখন নান্ডি কুনহা তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পাঠিয়ে দিলেন আর এক নৌ সেনাপতিকে আন্তনিও ডি সিলভা মেজেসকে মেজেস ঘাঁটি গাড়লেন চট্টগ্রামে সেখান থেকে তদবির তদারক চলতে থাকে সুলতান নির্বিকার বন্দীদের মুক্ত করার কোনো গরজ নেই মেজেস লুট করল চট্টগ্রাম তাতেও কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না তখন মেজেসের সেনানায়ক দিয়ানো রিভেলো সৈন্য অবরোধ করল সপ্তগ্রাম বন্দর ভাগীরথি দিয়ে নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে গেল সবাই আশা করেছিল এইবার সুলতান মাহমুদ সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বেন ওই পর্তুগিজ বোম্বেটিগুলের ওপর বাস্তবে তা হলো না বরং সুলতান মাহমুদ ওদের ডেকে এনে সন্ধি করলেন কারণ ছিল সেটা পনেরোশো ছত্রিশ দিল্লির মাসনাদে তখন বাবুর তারায় হুমায়ুন তার সঙ্গে সুলতান মাহমুদের সদ্ভাব আছে কিন্তু বিহারে কে এক ভুঁই ফোঁড় তরুণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বাজারে গুজব সে কৈশোরে ডাকাতি করত সাসারামের সামান্য এক সুবেদার হাসানের ত্যাজ্য পুত্র নাম ফরিদ লোকটা এই কিছুদিন আগেও বিহারের এক সুলতান বাহার খা লোহানির কিল্লায় গৃহ শিক্ষকের নকরি করত তার নাবালক পুত্র জালাল খাঁর আতালিক অর্থাৎ গৃহ শিক্ষক তবে লোকটার যেমন দেহের ক্ষমতা তেমনি দুর্জয় সাহস কোনো এক বিজন বনে নাকি তাকে বাঘে আক্রমণ করে আর লোকটা তলোয়ারের এক কোপে বাঘটাকে দুখণ্ড করে ফেলে সুলতান লোহানি তার পুত্রের গৃহ শিক্ষককে একটা নায়া খেতাব দেন শের খান 
জবর কিসমত লোকটার আসমান ফোঁড়ে কিসমতি হুড়ি নেমে এসে ধরা দিল শের খাঁর হাতে কাশির কাছে চুনার কিল্লার অধিপতি তাজ খাঁকে বুঝি তারই যুবক পুত্র হত্যা করেছিল কিল্লার দখল নিতে সদ্য বিধবা লাদ মালিকা তার এক বিশ্বস্ত অনুচারকে পাঠিয়ে দিল যুবক বীর শের খাঁর কাছে স্বপত্নী পুত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার আরজি সমেত শের সশৈ নচুনারে এসে উদ্ধার করল লাদ মালিকাকে কৃতজ্ঞ মেয়েটি উদ্ধারকারীর হাতে কিল্লা সমেত তুলে দিলেন কিল্লা দারনিকে সেই ভুঁই ফোর লোকটা নাকি হুমায়ুনকে হিন্দুস্থান থেকে তাড়াতে চায় বোঝ দুঃসাহস আর সে কাজের আগে দখল নিতে চায় বাঙ্গাল মোলক হুসেন শাহ তাই সে সময় সেই পনেরোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আশঙ্কা করছিল পশ্চিম দিক থেকে শের খাঁর আক্রমণ পর্তুগিজদের সে আল্লাহ তালার আশীর্বাদ বলে মনে করল হাতে হাত মিলাল শের খাঁ এই যুদ্ধে জয়লাভ করলেন পর্তুগিজদের সহায়তা সত্ত্বেও শের খাঁকে রুখতে পারল না মামুদ তার অন্যতম হেতু শের তালিয়া গাড়ির অর্থাৎ আধুনিক সাহেবগঞ্জে প্রচলিত পথে আদেও আসেইনি শের জানত সে পথে সুলতান হোসেন তার সৈন্য সমাবেশ করেছে বন জঙ্গল ভেদ করে সে বাংলায় এলো এক ঘুর পথে সেই অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল গৌরাধিপতি মামুদ শাহের বাহিনী বহু উপঢৌকন দিয়ে সুলতান মামুদ শের খাঁর বশ্যতা মেনে নিল কিন্তু ভারত ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নয় আমাদের আমরা আলোচনা করছি সপ্তগ্রামের ইতিহাস হুমায়ুন হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত শের খাঁ এখন দিল্লি সর শের শাহ সুর তা হোক পর্তুগিজেরা ওই সুযোগে সুলতান মামুদের ছত্রছায়ায় সপ্তগ্রামে জাঁকিয়ে বসেছে ষোলশো শতাব্দীর মাঝামাঝি পাঠান রাজত্বের অবসান দিল্লিশ্বর হয়েছে আকবর সম্রাট আকবরের আমল পনেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে ষোলশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে গৌরী তখন সুলেমান কবরানির সুলতানি তাকে চিনতে না পারলেও তার সেনাপতিটি তোমাদের অচেনা নয় কালা পাহাড় নং অর্থক ভাস্কর্য কীর্তিতে সে সারা পূর্ব ভারতে কুখ্যাত সুলেমান করানি সেবার ভুরি শ্রেষ্ঠ রাজ রুদ্র নারায়ণের রাজ্যটি দখল করার মতলব ভাঁচছে রুদ্র নারায়ণ সাহায্য চাইলেন তদানিন্তন কলিঙ্গ রাজ মুকুন্দ দেবের এবং পেলেন রুদ্র নারায়ণের জ্ঞাতিভ্রাতা প্রখ্যাত বীর রাজীব লোচন রায় ভুরি শ্রেষ্ঠ এবং কলিঙ্গের সম্মিলিত বাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করেন পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে রাজীব লোচন মুসলমান সুবেদারের হাত থেকে সপ্তগ্রামকে পুনরুদ্ধার করেন সপ্তগ্রামকে পুনর্বার অধিকারে আনার সংকল্প নিয়ে সুলেমান করানি ও তার সেনাপতি কালা পাহাড় উপর্যুপরি চারবার সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন এবং চারবারই ব্যর্থ হন পরিশেষে রুদ্র নারায়ণকে প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করে সন্ধি স্থাপন করেন সপ্তগ্রাম দীর্ঘদিন পরে আবার হয়ে গেল হিন্দু রাজার শাসনে একটি বন্দর কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি অতঃপর সুলেমান করানি কলিঙ্গরাজ মুকুন্দদেবকে উচিত শিক্ষা দিতে তার সেনাপতি কালা পাহাড়কে প্রেরণ করলেন উড়িষ্যা বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে দুর্ভাগ্য পুনরক্তি দোষে ক্লান্তিকর এবারেও তাই ঘটল এই চরম দুঃসময় মুকুন্দদেবের অমাত্মবর্গ সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল নিরুপায় কলিঙ্গরাজ কোনার্কের সূর্যমূর্তিটি পুরীর মন্দিরে স্থানান্তরিত করে সম্ভবত আজও তা সেখানেই আছে করে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন সে যুদ্ধে বুকের রক্ত দিয়ে মুকুন্দদেব তার অমাত্মবর্গের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যান আর কালা পাহাড়ের অপকীর্তি মহাকালের শিলালেখে চিরস্থায়ী হয়ে রইল উড়িষ্যার নানান দেব দেউলে এই মুকুন্দদেবী উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা হয়তো ভুল বলেছি এ কাহিনী এ গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক আমাকে এর পরের দশকে পলাশী প্রান্তরের যুদ্ধটিও তো বর্ণনা করতে হবে গৌর দেশের শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাবের সেই মর্মন্ত কাহিনীটি ইতিহাস যে নিজের পুনরাবৃত্তি এই সূত্রে
তা জানানো গেল ষোলশ শত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সপ্তগ্রামের ভাগে ঘটল দু জাতির যুগান্তর একটি ভৌগোলিক একটি সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক পরিবর্তনের হেতু সরস্বতী নদীর মহামৃত্যু ষোলশ শতকের ষষ্ঠ দশকে বিদেশি পর্যটক সিজার ফ্রেডরিকের বর্ণনায় আ গো টাইডস রোয়িং বিফোর ইউ কাম সৎকান ইউ শ্যাল হ্যাভ আ প্লেস হুইচ ইজ কলড বুটার অ্যান্ড ফ্রম ধেন্স আপওয়ার্ডস দ্য শিপস ডু নট গো বিকজ দ্যাট আপওয়ার্ডস দ্য রিভার ইজ ভেরি শ্যালো অ্যান্ড আ লিটল ওয়াটার ভাষা বা বানান যাই হোক ক্যাপিটাল অক্ষরের ব্যবহারে যতই যথেচ্ছা তার থাক বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না যে সরস্বতী তিল তিল করে মরে যাচ্ছে এতকাল ওই সরস্বতীর খাতি প্রবাহিত ছিল ভাগীরথীর মূলধারা দেশের বাণিজ্যের রাজপথ ছিল সেটাই সপ্তগ্রাম এতদিন ছিল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্ত চট্টগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শত শত শতাব্দী পর্যন্ত সরস্বতী তীরের অনেকগুলি বন্দর ছিল সমৃদ্ধশালী শিয়াখালা সিঙ্গুর জনাই চণ্ডীতলা বেগমপুর ঝাপুরদহ মাকুরদহ আন্দুল হরিপাল প্রভৃতি সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার পর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল গঙ্গা তীরবর্তী হুগলি বন্দর সে কথা যথাস্থানে ঐতিহাসিক তথা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বৈষ্ণব প্রভাব চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু সংসার জীবনে প্রবেশ করেছিলেন তিনি তার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এই সপ্তগ্রামে গড়ে উঠল দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাঠে প্রতিষ্ঠিত গৌর নিতাই বিগ্রহ মন্দির শ্রীকর দত্তের পুত্র উদ্ধারণ ছিলেন প্রভু নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য পৈতৃক বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তিনি সুলতান হুসেন শাহর কাছ থেকে একটি জমিদারি ক্রয় করেন কাটোয়ার কিছু উত্তরে নিজ নাম অনুসারে তার নামকরণ করেন উদ্ধারণপুর তিনি নিজেই করেন অথবা উদ্ধারকামী ভক্তবৃন্দ এ নামটি দেন তা জানা যায় না প্রভু নিত্যানন্দ ওই জনপদে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন শোনা যায় নিত্যানন্দের বিবাহে উদ্ধারণ দশ সহস্র শিক্ষা টাকা ব্যয় করেন দ্বিতীয়ত সপ্তগ্রামের আর এক গৌরব রঘুনাথ দাস গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত বলছেন হিরণ্য গোবর্ধন নাম দুই সহোদর সপ্তগ্রামে বারো লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর হিরণ্য ও তার ভ্রাতা গোবর্ধন মজুমদারের জমিদারির আয় ছিল বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা রঘুনাথ ওই গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র ধর্মানুরাগী পুত্রকে সংসারী করার অভিপ্রায় গোবর্ধন সপ্তদশ বর্ষীয় কিশোরের সঙ্গে একটি সুন্দরী বালিকার বিবাহ দিলেন কিন্তু তবু বেঁধে রেখা রাখা গেল না রাহুল মাতা বা বিষ্ণুপ্রিয়ার নামটা অন্তত মনে রেখেছে ইতিহাস রঘুনাথ যায়ার নামটাও মুছে গেছে বিবাহের অনতিকাল পরেই রঘুনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলরাম আচার্যের শিষ্য দীর্ঘ ষোলো বৎসর নীলাচলের মহাপ্রভুর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন চৈতন্য দেবের তিরোধানের পর চলে যান শ্রী বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন বৃন্দাবনে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি রাধা কুণ্ড ও শ্যাম কুণ্ড উদ্ধার বহু গ্রন্থও রচনা করেন শ্রী বৃন্দাবনের সর গোস্বামীর অন্তর্গত এই পরম বৈষ্ণব সপ্তগ্রামের মানুষ তার স্মৃতিতে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে আজও সেখানে একটি বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ষোলশ শতাব্দীর শেষ পাত একজন ইংরেজ বণিক এলেন সাতগাঁয় নাম রাল্ফ কিচ তিনি এসেছিলেন স্থলপথে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে প্রায় আট বছর ধরে ভ্রমণ করেন ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ শ্যাম দেশ বিলাতে ফিরে গিয়ে তিনি এই পূর্ব রাজ্যের এক সোনালী ছবি স্বপ্নের ছবি প্রকাশ করেন তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে সমসাময়িক বিলাতি পত্রিকায় সমালোচনায় বলা হল হিথ্রিল্ড লন্ডন ইন ফিফটিন নাইনটি ওয়ান উইথ দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট পসিবিলিটিস অফ ইস্টার্ন কমেন্টস 
সন্ধ্যাবেলার আলোক সজ্জার প্রসঙ্গে যদি সকালবেলার পলতে পাকানোর কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে হয় তাহলে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দে রানী এলিজাবেথ যে ইংরেজ কোম্পানিকে শান্ত আলোক সজ্জার চার্টার দিলেন তার সলতিটি পাকিয়েছিলেন ওই রাল্ফ কেচ ঊনবিংশ শতাব্দী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার বেনের মেয়েতে এঁকেছেন সপ্তগ্রামের সম্পদের চিত্র সমকালীন সপ্তগ্রামের নয় অতীতের বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে কপাল কুণ্ডলায় সপ্তগ্রামের পতন সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা যথার্থ পূর্বকালে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল এককালে জবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ষোলশো সপ্তদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল ইহার কারণেই যে তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রখ্যালিত করিয়া যে স্রোতপতি বাহিত হইত এক্ষণে তাহা সংকীর্ণ শরীরা হইয়া আসিতেছিল সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না এ কারণ বাণিজ্য বাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল বাণিজ্য গৌরব নগরের বাণিজ্য না শৈলে সকলে যায় সপ্তগ্রামের সকলে গেল বঙ্গীয় একাদশ শত শতাব্দীতে হুগলি নতুন সৈষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল তথায় পর্তুগিজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিত করিতেছিলেন বিংশ শতাব্দী ইস্টার্ন রেলওয়ে টাইম টেবিল খুঁজলে ছোট হরফে আদি সপ্তগ্রাম নামটি দেখতে পাবে কোন কোন লোকাল ট্রেন ওখানে আজও দাঁড়াইছে বঙ্কিমি পথ প্রদর্শন অনুসারে সপ্তগ্রাম ছেড়ে এবার হুগলি যেতে হয় আদি সপ্তগ্রামের ক্রোশখানিক দক্ষিণে দুটি জনপদ ব্যান্ডেল আর হুগলি যেন হরিহর আত্মা সরস্বতী নয় ভাগীরথী তীরে ব্যান্ডেল শব্দটাও বঙ্কিম পথে এসেছে বন্দর শব্দ থেকে বন্দর বন্দল বন্ডল ব্যান্ডল ব্যান্ডেল আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি পর্তুগাল রাজ পোপের সনাত পেয়ে নিজেকে পূর্ব পৃথিবীর ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করেছেন পাঠিয়ে দিয়েছেন তার প্রতিনিধিকে উত্তম আশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে প্রথম ভাইসরয় ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন পনেরোশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সেন ফ্রান্সিসকো দ্য আলমেইডা পরবর্তী ভাইসরয় আফেসো দ্য আলবুকার্ক রাজধানী স্থানান্তরিত করা হলো গোয়ায় এবার দৃষ্টি পড়ল ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে দুটি বন্দর তাদের লক্ষ্য সমুদ্র উপকূলে চট্টগ্রাম আর সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রাম কিন্তু সরস্বতী নদীর চলধারা ক্রমশ বিশুষ্ক হয়ে আসছে তাই ওরা উপনিবেশ করল কিছু দক্ষিণে ব্যান্ডেল হুগলিতে কেটে গেছে বছর পঞ্চাশ বাবর হুমায়ুন শের শাহকে পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এসে গেছে আকবর জামানা আকবর নিরক্ষর কিন্তু সর্বধর্মের মর্ম কথা জানবার আগ্রহ তাঁর তিলক কাটেন নিরামিষ আহার করেন রাজান্তপুরে হোম পর্যন্ত হয় মন্ত্রপাঠ চলে এটি বিশেষ দরবার কক্ষই নির্মিত হয়েছে সর্বধর্মের মূল কথা অনুধাবনের জন্য ইবাদত খানা ইখাস পনেরোশো উনআশি সম্রাট আকবরের বিশেষ দূত আবদুল্লাহ এক দোভাষীকে নিয়ে উপস্থিত হল গোয়ায় বিচিত্র আমন্ত্রণপত্র সম্রাট দুজন জেসুইট পাদ্রিকে বাইবেল ও গসপেলের বিভিন্ন গ্রন্থ সমেত রাজধানী ফতেপুর স্বীকৃতে আহ্বান করেছেন জানিয়েছেন তার উদ্দেশ্য খ্রিস্ট ধর্মের মর্মকথা জানবার পাদ্রিদের নিরাপত্তার দায় দায়িত্ব সম্রাটের এমন আজব কথা ভাইসরয় কল্পনা করতে পারেন না তবে ঝুঁকিটা নিলেন তিনজন পাদ্রকে প্রেরণ করলেন আগ্রায় দলনেতা রুডুলফ অ্যাকোয়াতিভা সম্রাট মন দিয়ে ওদের কথা শোনেন 
মেরি মাতার একটি মূর্তিকেও স্থান দিয়েছেন রাজপ্রাসাদে কিন্তু যে আশা নিয়ে পাদ্রীরা এসেছিলেন তা পূরণ হলো না সম্রাট খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন না কিন্তু বছর খানেকের ভিতরেই তাঁরা একটি সনদ পেলেন সম্রাটের কাছ থেকে সুদূর বঙ্গদেশে হুগলিতে একটি কুঠি নির্মাণের অনুমতি পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে তার বিশ ত্রিশ বছর আগে থেকেই হুগলিতে পর্তুগিজদের একটি আস্তানা গড়ে উঠেছিল কারণ ব্যান্ডেল গির্জার নির্মাণ কালটা পনেরোশো উনষাট তবে এই প্রথম পাকাপাকি স্বর্ণ লাভ পর্তুগিজদের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিমুখী কিছু এসেছিল বাণিজ্য করতে কিছু সত্যই খ্রিস্টের বাণী ও ধর্মপ্রচার মানুষে তারা গির্জা বানাতে থাকে এখানে ওখানে কুপমণ্ডুক সমাজপতি আর ক্ষমতাবান জমিদারদের প্রভাবে যারা হিন্দু ধর্মচ্যুত হয় হয় তাদের ওরা সাদরে গ্রহণ করে দীক্ষিত করে গড়ে তোলে প্রথম ইঙ্গবঙ্গ সমাজ তৃতীয় দল তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিছক দস্যু এসেছে দেশটাকে লুট করতে তারা জলে ডাঙায় চালিয়ে যায় অকথ্য অত্যাচার নির্বিরোধী মনুষ্য বসতিতে তাদের প্রধান ঘাঁটি চট্টগ্রাম খুলনা নোয়াখালী সন্দ্বীপ বরিশাল গ্রামের পর গ্রাম তারা শ্মশান করে দিয়েছে সর্বস্ব লুণ্ঠন করে ধর্ম নষ্ট করেছে পল্লীবধুর তারপর চালান দিয়েছে কৃতদাসীর হাটে তাদের বলে হারমাদ কথাটা এসেছে আর মাডা থেকে কুঠিয়াল আর পাত্রীরা প্রকাশ্যে বলে ওরা আমাদেরও শত্রু কিন্তু গোপনে স্বজাতীয়দের প্রতি অনুকম্পা ও সৌহার্দ্র বজায় রাখে ঘটনাচক্রে ওই সময় শুকিয়ে যেতে থাকে সরস্বতী নদীর সাবেক জলধারা সপ্তগ্রামের পতন আর হুগলির উত্থান প্রায় সমকালীন ঘটনা হারমাদের এই অত্যাচারে শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গের শান্তি ব্যাহত হয়নি এর পরোক্ষ ফল বিপর্যস্ত করে দিল গোটা বঙ্গ সংস্কৃতিকেই কারণ বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বাংলার বহির বাণিজ্যের পথ গেল চিররুদ্ধ হয়ে সপ্তডিঙা মধুকর ভাষী বাঙালি সওদাগর আর যেতে পারে না সিংহল চম্পা চীন ভাষান্তরে পশ্চিমের কবক্ষ পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে পর্তুগিজরা বন্ধ করে দিল আমাদের পূবের দরবাজা ফলে ওই বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল অভ্যন্তর ভাগের বাজার মার খেল কে কেটে গেল আরও পঞ্চাশ বছর আকবরের দেহান্তে জাহাঙ্গীর এখন ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের জামানায় সেনাপতি মানসিংহ যখন দ্বিতীয়বার বঙ্গভূমি এলেন দ্বাদশ ভৌমিক বা বারো ভূঁইয়াদের বিদ্রোহ দমন করতে তখন কিছু হারমাত নৌসেনাপতি বিদ্রোহী দলে যোগ দিল সুযোগ বুঝে ফ্রান্সিস কারভালো গঞ্জালেস রডা এসে হাত মেলাল প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সেই সময় হুগলির কুঠিয়ালেরাও তাক পুছে বেপরোয়া হয়ে পড়েছে ভাগীরথী বে কোনো জাহাজ বা বাণিজ্য তৈরি যাতায়াত করলে তারা শুষ্ক শুল্ক আদায় করতে শুরু করেছে হিন্দু মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি ভাঙছে মাঝে মাঝে কুঠিয়ালরা সম্রাটের হারে মেয়ে অপহরণ করা সুন্দরী মেয়ে পাঠায় জাহাপনার রাগ পড়ে যায় কিন্তু অত্যাচারের নেশায় পর্তুগিজ দস্যুরা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে বসল একবার এক জাহাজ হজযাত্রীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাদের হত্যা করল জাহাপনা জাহাঙ্গীর আর স্থির থাকতে পারলেন না বাংলার সবেদারাকে হুকুম দিলেন হুগলির কুঠি ধুলিস্বাদ করে দিতে অচিরেই মুঘল বাহিনী এসে অধিকার করে নিল হুগলি ব্যান্ডেল জনপদ কেল্লা এবং গির্জাটি হলো ধ্বংস বহু পর্তুগিজকে বন্দি করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আগ্রায় তার ভিতর ছিলেন ব্যান্ডেল গির্জার সাত্বিক প্রকৃতির প্রধান ধর্মযাজক দ্য ক্রোজ সম্রাট আদেশ দিলেন হস্তি পদতলে পিষ্ট করে তাকে হত্যা করতে হবে অলৌকিকভাবে নাকি তিনি রক্ষা পান চার্চকে ক্ষমা করলেন কিন্তু ব্যবসায়ীদের নয় ওলন্দাজ কুঠির সঙ্গে বাণিজ্যের নয় নয়া চুক্তি করলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর সেটা হুগলির নয় চুচুরার কাহিনী এ পর্যন্ত যা বলেছি তা ইতিহাস ওই উপাদানটুকু নিয়ে এবার গল্প ফাঁদা যাক ষোলোশো চার খ্রিস্টাব্দ সম্রাট আকবর অসুস্থ বস্তুত মৃত্যুশয্যায় টোডরমল্ল ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার ছকটা বানিয়ে ফেলেছেন সেলিম অর্থাৎ যুবরাজ জাহাঙ্গীর ইতিমধ্যে 
একবার খোকা বিদ্রোহ করেছে বাপের একমাত্র অপরাধ সে বড় বেশি দিন বেঁচে আছে তা বুড়ো হাবড়াকে সিংহাসঞ্চুত করতে পারেনি যেটুকু তার ক্ষমতায় কুলায় সেটুকুই করেছে বিদ্রোহী পুত্র পিতার অকৃত্রিম বন্ধু প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ইতিহাস বেত্তা আবুল ফজলকে গুপ্ত ঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করিয়েছে অশ্বারোহণে ফাদার দা ক্রুজ ফিরে আসছিলেন গির্জায় পরিধানে পাদ্রির ঢিলে ঢালা কালো পোশাক মাজার কাছে ফাঁস দেওয়া নিরস্ত্র তিনি হঠাৎ বিরাট গির্জা চৌহত্তির গেটের বাহিরে অশ্বের গতিরোধ করেন অবতরণ করে পদব্রজে এগিয়ে আসেন সিং দরজার বাহিরে একজন অত্যন্ত সুদর্শন মুসলমান যুবক নির্নিমেষ নেত্রে লক্ষ্য করছে গির্জার স্থাপত্য শিল্প পোশাক পরিচ্ছদ রাজপুরুষের মাথায় জমকালো টুপি কোমরে দীর্ঘ তরবারি তার পাশে একটি মহিলা সর্বঙ্গ কালো বোরখায় ঢাকা শুধু দুটি চম্পক আঙ্গুলি দিয়ে মুখ ঢাকাটুকু তুলে সেও গির্জার চূড়ার ক্রুস কাষ্টুটের দিকে তাকিয়ে আছে চম্পক গৌর বর্ণ এনাক্ষি বিনিন্দিত দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যুবক পাত্রী রমণী দেহে এমন সৌন্দর্য তিনি কখনো প্রত্যক্ষ করেননি না বাস্তবে না শিল্পে কর্মে রোম ফ্লোরেন্স ভেনিস মিলানের চরিত্র সংগ্রহশালা তিনি দেখেছেন রাফায়েল তিজিয়ানো কারোজিও তার অপরিচিত নয় কিন্তু এ কি অস্ফুট শতক্তি করেন পাদ্রী আফ্রদিতে শব্দে পাশ ফিরে তাকায় অপরিচিত পুরুষকে দেখে তৎক্ষণাৎ মুখাবরণটি সস্থানে নামিয়ে দেয় এতক্ষণে লক্ষ্য হল মহিলার পাঁজর ঘেঁষে একটি ফুটফুটে ফুলের মতো মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে দা ক্রুজ রাজপুরুষটিকে বললেন বেনাস দিয়াস মানে হ্যালো সম্বোধনটি পর্তুগিজ নয় স্প্যানিশ দা ক্রুজ বোধ করি ভেবেছিলেন এ ভাষা অন্তত ওরা বুঝবে যুবা পুরুষ কাঁধ ঝাঁকিয়ে খানদানি উর্দুতে বললেন আপনার ভাষাটা আমার অজানা মহাশয় সম্ভবত আপনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফলে আমার জবাব সালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম দ্য ক্রুজ দীর্ঘদিন আছেন ভারতবর্ষে ভাঙা ভাঙা উর্দু বলতে পারেন বলেন বাইরে কেন আসুন ভিতরে আসুন যুবা পুরুষ বললেন আমরা বিধর্মী মুসলমান সেটা সহজেই অনুমেয় কিন্তু মা মেরির গির্জা সকল ধর্মের জন্যই অবারিত দ্বার আমি এই উপাসনা গৃহের প্রধান পুরোহিত দ্য ক্রোজ আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ করছি আগন্তুক বললেন অত্যন্ত প্রীত হলাম আমার নাম শের আফগান আমি বর্ধমানের সুবেদার সস্ত্রিক হুগলিতে এসেছিলাম এটি আমার কন্যা লাডলি লাডলি নয় লাভলি আর বেগম সাহেবার নাম আমি জানি না তার নাম হওয়া উচিত আফ্রদিতে শের আফগান আরবি ফার্সিতে আলিম কিন্তু বুঝে উঠতে পারেন না এই শব্দটির অর্থ সঙ্গিনীকে বলেন এসো মেহের পাদ্রি সাহেব আমাদের ভিতরে যেতে ডাকছেন মেহরুন নেশে ফিসফিস করে স্বামীকে কি যেন বলে শের বলেন বেগম সাহেবা জানতে চাইছেন ভিতরে কি আপনার সহধর্মিনী আছেন 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 গৃহ স্বামিনীর ভিতরফেই আমি নিমন্ত্রণ করছি শের আফগান সপরিবারে ভিতরে এলেন গির্জাটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন অল্টারের পিছনে রঙিন কাঁচের একটি অতি দীর্ঘ গবাক্ষ তাতে নানান নকশা মাঝখানে মা মেরির একখানি মর্মর মূর্তি সে শুক্রে মাতৃমূর্তি সংলগ্ন বাগিচায় নানান মরশুমি ফুল একান্তে কবরখানা একটি বেলা ওরা কাটিয়ে গেলেন ব্যান্ডেল চার্চে মাদাম দা ক্রোজ মোহিত হয়ে গেলেন মেহরুন নেশার সৌন্দর্যে মেহের সুযোগ মতো জানতে চায় আফ্রদিতে শব্দটির অর্থ কি মাদাম দা ক্রোজ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে বলেন কে বলেছে ওই পাদ্রি তো ওর দোষ নেই বুঝিয়ে দেন আফ্রদিতে গ্রিক শিল্পীদের ধারণায় সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পাদ্রি সাহেবের নির্বান্ধিত সাজে আলমেয়ার থোটা সেখানে সারতে হল অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজন দ্য ক্রুজ ওদের আশ্বস্ত করলেন কোনো ভোজ্য দ্রব্যে সুকর মাংস মিশ্রিত নেই 
কথার প্রসঙ্গে শের বললেন আপনি তো এতেশের ভাষাটা চমৎকার শিখে নিয়েছেন মাদামও শিখেছেন দেখছি কতদিন আছেন হিন্দুস্থানে পাদ্রি দা ক্রুজ রহস্য করে শুনে দিলেন একটি পর্তুগিজ ছড়া ভিসারি ভা ভিসারি ভ্যাম পাত্রে পলস্টা সাম্প্রোডাম এর অর্থ ভিসারাস কাম অ্যান্ড ভিসারাস গো বাট দ্য জে সুইট ফাদার্স আর অলওয়েজ দেয়ার লাটেরা আসে লাটেরা যায় চিরদিন কেউ থাকে না তারা পাদ্রি সাহেব বারো মাস ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন এক পায়ে খাড়া পরবর্তী ঘটনাটি প্রায় বিশ বছর পরের ইতিমধ্যে সম্রাট আকবরের দেহান্ত ঘটেছে নুরউদ্দিন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর তখন ভারত সম্রাট হুগলির পর্তুগিজ কুঠিয়ালদের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে জাহাঙ্গীর হুকুম দিলেন হুগলির দখল নিতে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ অচিরেই মুঘল সেনাপতি দখল করে নিল পর্তুগিজ উপনিবেশ হুগলি দুর্গ এবং ব্যান্ডেল গির্চাকে ধূলিস্বাদ করে দেওয়া হলো বহু পর্তুগিজ খ্রিস্টানকে বন্দী করে বাঙ্গাল মুলুক থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আগ্রায় বন্দি দলে আছেন হুগলি গির্জার প্রধান ধর্মযাজক দ্য ক্রুজ শাস্ত্রিক জাহাঙ্গীর বাদশাহ মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে রকম ফের করতেন সে কথা আগেই বলেছি সচক্ষে সেই মৃত্যু দৃশ্য দর্শন করা তার এক বিলাস এক্ষেত্রে জাহাবানা হুকুম জারি করলেন ওই পর্তুগিজ পাদ্রিটাকে হস্তি পদতলে দলিত মথিত করতে হবে মাদাম ক্রুজ মহিলা তাকে লঘু শাস্তি দেওয়া হলো শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যু দৃশ্য দর্শন এ কাজের জন্য একটি সুশিক্ষিত হস্তি সম্রাট আকবরের জমানা থেকেই আছে প্রকাণ্ড রণহস্তি অদ্ভুত তার শিক্ষা আগ্রা কিল্লায় বাদশাহ যখন দেওয়ানি আমি দরবারে বসবেন তখন ওই গজ দানবকে রচ্ছুবদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত করে মাহুত বাদশাহ আসেন দক্ষিণ পূবের জাহাঙ্গীরি মাহল থেকে উঠে বসেন মাসনাদে আকবরের কোনো মহিষী প্রকাশ্য দরবারে বসতেন না জাহাঙ্গীরের ক্ষেত্রে এটি হয়নি তার পাশে উপবেশন করেন ভারত সম্রা কিনুর জাহা তিনি আসেন পিছনের দরবাজা দিয়ে খাস মহল থেকে শিশ মহল পথে বসেন অনবগণ্ঠিতা হয়ে এটাও জাহাঙ্গীরের এক বিলাস জগৎকে দেখানো তিনি শুধু ভারতেশ্বর নন সুন্দরী শ্রেষ্ঠার মরদ নুরজাহা জগতের আলো অন্তত এককালে ছিল বর্ধমানের সুবেদার শের আফগানের ঘরের ঘৃত প্রদীপ আকবরের মৃত্যুর অব্যাবিত পরেই গদিয়াল হয়ে জাহাঙ্গীরের প্রথম কাজ ওই শের আফগানকে হত্যা করে মেহরুন নেশাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা মেহের প্রথম কয়েক বছর স্বামী হন তাকে স্বীকার করে নেয়নি ক্রমে পোষ মেনেছে শুধু তাই নয় পোষ মানিয়েছে বস্তুত জাহাঙ্গীর জামানায় ভারত শাসন করেছে নুর জাহা জাহাঙ্গীর নয় রাজকীয় দলিল ফরমান যেখানেই জাহাঙ্গীর শাহক্ষর সেখানেই নুর জাহা এমনকি স্বর্ণমুদ্রায় পর্যন্ত ছাপ দেওয়া হতো বহুবব শাহ জাহাঙ্গীর জাফত সেদ জব জেবর বনামে নুরজাহা বদশাহে বেগমর অথচ এমনই তার কূটকৌশল যে সম্রাট স্বয়ং অনুধাবন করতে পারতেন না তিনি বেগমের হাতের পুত্তলি মাত্র জাহাঙ্গীর শাস্তি বিধান করলেন হস্তি পদতলে বন্দির মৃত্যু সচরাচর এই মৃত্যুদণ্ডটি অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্যে সভাভঙ্গে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হতভাগ্যকে রচ্ছুবদ্ধ অবস্থায় ভূতলে ফেলে রাখা হয় জাহাঙ্গীর জানেন মৃত্যুদণ্ড দীর্ঘায়ত করার মধ্যে একটা মজা আছে সাধারণত আমির ওমরাহ যারা এই নৃশংস দৃশ্য দেখতে চান না তারা উঠে চলে যান নুরজাহা স্থানত্যাগ করেন তখন হত্যা উৎসবে মেতে ওঠেন বাদশাহ করতালি দিতেই মাহুল সুসজ্জিত গজদানবকে পরিচালিত করে অগ্রসর হয়ে আসে অদ্ভুত শিক্ষা গজরাজের সে বন্দির নিকটস্থ হয়ে শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করে একটি বৃঙ্গিত ধ্বনি করে তারপর একটি পা তুলে ওই ভূতল সাহিত হতভাগ্যের মস্তকের উপর উৎক্ষিপ্ত করে অপেক্ষা করে বাদশাহ যতক্ষণ না না দ্বিতীয়বারের করতালির ধ্বনি করেন ততক্ষণ গজদানবকে 
তিন পায়ে দেহভার রক্ষা করে প্রতীক্ষা করতে হয় জাহাঙ্গীর এই সময় তাড়াহুড়ো করেন না সাহিত বন্দির মুখচ্ছবি রসিয়ে রসি উপভোগ করেন কখনো বা তার মরণান্তিক আর্তনাদ তারপর তালি বাঁচান গজরাজ তার উৎক্ষিপ্ত চরণটি ধীরে ধীরে নামিয়ে আনে দেহের অন্য কোনো অংশে নয় ঠিক মাথার উপর পাকা কদপেলের মতন ফট করে সেটা ভেটে যায় ভারী মজার সে দৃশ্য পাদ্রি দ্য ক্রুজকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ভূতলশাই করা হয়েছে তার মস্তকটি একটি পাষাণ খণ্ডের উপর ন্যস্ত সুসজ্জিত হস্তির উপর মাহুত প্রতীক্ষা করছে আমির ওমরাহোরা অনেকে উঠে গেলেন জাহাঙ্গীরের লক্ষ্য হল নূর জাহা স্থান ত্যাগ করেননি বললেন এবার তুমি ভিতরে যাও এখন মৃত্যুদণ্ড হবে নূর জাহার লক্ষ্য হল অদূরে মাদাম দ্য ক্রুজ সাইতা দুর্ভাগ্যবশত তার স্বামীর মৃত্যু দৃশ্যটি দেখানো যাচ্ছে না তিনি মূর্ছিতা নূরজাহা বলে না আমি থাকবো আমি দেখব সম্রাট কিছুটা বিচলিত এমন তো কখনো হয় না পেয়ারি বেগম তো এমন কথা ইতিপূর্বে কখনো বলেনি জানতে চান তার হেতু নূরজাহা বলেন দিন দুনিয়ার মালিক আমি গতকাল রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি স্বয়ং পয়গম্বর যেন আমাকে এসে বলছেন ওই পাদ্রিটা আমার প্রিয় ভক্ত ও আল্লাহ তালাকে গড নামে উপাসনা করে তুই তো স্বামীকে বল ওকে মুক্ত করে দিতে জাহাঙ্গীর বিস্মিত হয়ে বলেন তারপর তারপর তখন আমি পয়গম্বরকে সালাম জানিয়ে বললাম আপনি তো অসীম ক্ষমতা পান আপনি নিজেই তো ওকে রক্ষা করতে পারেন আমাকে কেন বলছেন আমি জানি আমার স্বামী কখনো অন্যায় করেন না তার রাজকার্যে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করি না তারপর আমার নিদ্রা ভঙ্গ হলো তাই আমি দেখতে চাই তিনি ওকে রক্ষা করেন কি না জাহাঙ্গীর কিছুটা বিচলিত তারপর সজরে করতালি ধনী করে ওঠেন গজগমনে অগ্রসর হয়ে এলো মহামহা মাতঙ্গ যথারীতি শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করে গজ ভাসে অভিনন্দন জানালো বাদশাহকে তারপর একটি পদ উৎক্ষিপ্ত করে প্রতীক্ষা করল জাহাঙ্গীরের আজ ধৈর্য মানছে না সজরে করতলে দিয়ে ওঠেন তিনি কি আশ্চর্য কি অপরিসীম আশ্চর্য গজরাজ প্রত্যাশিত কর্ম করল না উৎক্ষিপ্ত পথটি নামিয়ে আনল ভূতলে নিপুণ সুঁড়ে এক টানে বন্ধন মুক্ত করে দিল বন্দিকে যেন সুঁড় দিয়ে আদর করল তাঁকে ধীর পদে ফিরে গেল তার সস্থানে বাদশাহ বিহুফলের মতন বেগমের দিকে ফিরে বললেন কি করতে বলো এখন নূরজাহা একটি সেলাম করে বললেন জাহাপানা আপনার রাজকার্যে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করি না কি করবেন তা আপনার বিবেচ্য তবে পয়গম্বরের স্বপ্নাদেশ যদি মানেন বাকিটা অনুক্ত রইল জাহাঙ্গীরের আদেশে দ্য ক্রুজকে মুক্তি দেওয়া হলো তাকে সসম্মানে হুগলিতে প্রত্যাবর্তনের আদেশও দেওয়া হল এমনকি রাজকোষ থেকে গির্জাটি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থাও করা হল কাহিনীর যে অংশটুকু নেপথ্যে আছে তা এবার বলি হুগলিতে ফিরে যাবার পথে মাদাম দ্য ক্রুজ নূরজাহার খাস মহলে এসে দেখা করেছিলেন চোখের চালে ভাসতে ভাসতে বললেন আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নেই কিন্তু একটা কথা ভারতেশ্বরী এই কাজের জন্য মাহুতকে যে পরিমাণ অর্থ উৎকোচ দিয়েছেন সেটুকু আমাদের পরিশোধ করতে দিন নূরজাহা স্মিত হেসে প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন আপনার গির্জায় যে নুন খেয়েছি তার দাম দিতে হবে না সেটা যে নিমক হারামি হয়ে যাবে মাদাম দা ক্রুজ বলেন গ্রাথিয়া হস অর্থাৎ লাখ লাখ শুক্রিয়া তাহলে কণ্ঠহারটি রাখুন লাডলিকে দেবেন প্রতিদান নয় উপহার হাত বাড়িয়ে মালাটা নিতে হলো একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভারতের শরীর মন খুলে মাদামকে বলতে পারলেন না উপহারটা লাডলি বেগমকে দেওয়া যাবে না মায়ের সঙ্গে সে কথা বলে না পিতৃহন তার অঙ্ক সায়নী জননীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই হুগলি থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি চলো সেখানে ফেরা যাক আজ এই পর্যন্ত রইল নমস্কার